干嘛呢？苏安，我今晚绝对不睡你旁边。昨天晚上他怎么你了？他昨晚边睡觉边在我耳边背单词儿。要是平时外拍，这些东西都是由你来背的，你得好好感谢这些骆驼。编剧也是人啊，别什么脏活累活都推给编剧了。丢球山了吗？快点，一人一头骆驼，快快，我走。去。上啊！吴安姐，要不你先上吧。大男人，一个骆驼怕什么？上上。对呀、啊，好哥，你先上，别闹。我去。走了。赶紧上来吧，等什么呢？站好扶手啊，走了，我们走了。三个骑骆驼都这个尿性，想进入无人区沙漠，很危险。不不危险，那怎么办？这样，你们把手机拿出来。干嘛？写遗书。啊？写遗书？对啊，等进了沙漠深处，任何微不足道的小事都是会要人命的。就比如，你吃东西噎着了，到最近的医院也需要四天。就算你命大，两天都还没有被噎死，第三天啊，你也该被饿死了。我才不信会发生这种事儿呢！我也不信。都给我写，我写，我写！我就算死，我也要死在父母温暖的怀抱里。在沙漠里，至于这么夸张吗？对了，格式别写错了啊！收尸人的联系方式要写在最前面，你要让他们知道，你家里人付得起这笔钱。不然啊，他们会把你就地掩埋的。家里，你这些都是听谁说的？
你不是玩过手机？这里没有信号，可以还给你了。你可以拍个视频。录视频？干什么？万一要是走不出去了，我要跟你爸、你妈说的话都录下来。不想录的话，歇一歇。我为什么要出不来？进入无人区以后。任何一件微不足道的小事儿，都足以要人的命。比如说，吃东西噎着了，到最近的医院也要四天。就算你命硬，两天都噎不死你，第三天也饿死。那我不吃噎人的东西不行？你要是没有水，你吃什么都会噎死的。那我们不去不就行了吗？你要不愿意写就不写。反正我们都写了。这玩意儿怎么写？把收尸人的地址和电话写在最前面。收尸费是很贵的，你要告诉人家，你们家里有能力付这笔钱，否则人家就把你给就地掩埋了，明白吗？破石头都是从这儿捞的，走。怎么了？这地方我好像来过。来过这儿，你确定吗？沙漠的孩子应该长得都差不多吧。哎，你们快过来看！怎么？这有个石碑，跟昨晚的很像，而且也是有图案。那跟昨晚那块有什么关联吗？又是什么新故事？这两块石板应该是在讲什么故事吧？还有这些文字，这是阿尔泰语系的古文字，蒙古语，也是它其中的一个分支。你走路怎么没有声音呢？这里是沙漠，走路怎么会有声音？你一个人到我们这边来不合适吧？你那些朋友怎么办？那边没有什么，我想过来看看。这个石碑。能看得懂吧？这两块石碑和周边的石碑，他们是一组的。还记得昨天晚上我跟你讲的故事吗？那支打了胜仗的中原军队又回到了古铜京，拜托当时的牧民再带他们去找那个孩子。可是他们不知道，那个牧民已经变成了厉鬼，要把他们带入深渊。这么刺激、啊？然后呢？更可怕的还在后面。那个牧民带着那支军队找到了那个孩子，士兵脱下盔甲和兵器，在孩子边架起篝火。他们彻底的放松，尽情的彻夜狂欢。可他们没有发现，这里所有的一切都是一个阴谋。在月光下，一夜之间。除了盔甲和兵器，所有的人都消失不见
你没事吧？没事，把所有人都没了。大理，不像你啊！怎么一个鬼故事把你吓成这样？我只是想到了一些以前的事情。这地方没有什么好看的了，走吧。你有病啊！你激动什么嘛？我听你们说孩子过来惊讶的看一下，没得了。你们知道吗？古通经，其实是二泰语，翻译成你们的汉语来说就是“三个消失的孩子”。据说去过那儿的人都会被魔鬼附体，然后回来再会带更多的人，让他们所有人都会成为这孩子的。亡灵，被魔鬼附体，那怎么办？向神仙祈祷。办法，我还真有一个。你们过来，过来。你们呢？回到国内，帮我多介绍一些客人就可以了嘛。神经病，你是神经病啊！手稿猎豹，你骗我嘛？你们还相信我吗？现在是现代社会，哪有什么妖魔鬼怪嘛？行了行了，闹够了，走吧，走了走了走了。李醋，帮我拍张照片。应该还有一支旅行团。这些人应该是遇到了意外。怎么？走，走，没事，我一天，我赶紧走。我觉得那小野营还挺好的呀，就是啊，你还把人家相机扔地上了。你今天到底怎么了？是不是身体不舒服呀？你们相信我，他们绝对有问题，不可以跟他们继续待在一块了。走，走，走，快走啊！车里吧，我们走，我们不跟他们一起啊！你说什么呢嘛？他们跟你们还是花过钱的。我告诉你，我车卡里吧绝对不把你们丢下的。喂，走了。喂。哎，走了。照片里面见过他们，他们来过这里，还把自己的相机全都烧了。他们绝对有问题。对，我也觉得他们有问题，特别是那个女的。哎，我也觉得那女的长得就跟狐狸精似的。现在知道了，昨天晚上是谁硬扒着人家？昨晚是昨晚，我们昨晚哪知道他有问题啊？不管怎么样，我们已经甩开他们了。去吧，李爸，早死赶路吧。我说，小老板。我们一出门就遇到了这种事情，我觉得有点晦气。要么咱们今天就不要去古通井了。你想回去？哎，可以啊，回去吧。这不是你说的？不过你要把另一半的钱和剩下的骆驼全都留给我们。你怎么能这样吧？你不是也去过古通井吗？啊？你为什么还让我带着你去呢？我是去过古通井。不过这沙漠里的天气，还是你这个本地人比较熟悉。你这样也太过分了吧？哪里过分了？你自己选啊，是带着我们继续走，还是把剩下的钱和这些骆驼，全都留给我们？好，我答应你。但是，你也得答应我一件事情，就是到了古通津之后，看一看就走，好吗？就这么定了。
哥，你有没有发现进了沙漠以后，压力整个人都变了？你也这么觉得呀？刚才耽误了时间，今天恐怕是到不了古城境了。不行，这跟我们说好了不一样。就算我们到了，也是拦上的嘛。我们必须尽快赶到。这样，吃卡雷巴，今天晚上我们赶夜路。可不行啊，这里的夜路可不好走呢。别来这套了，想要多少钱明说。嗯，这不是钱的问题，我说的是真的。你看我们带的装备太少了，扛不了两天的，所以才更需要加快速度啊！这样，再加两头上的钱。我都说了嘛，这不是钱的问题，我是说认真的。哎，好吧，好吧，真拿你们这中国人没了，就这么定了，走吧。之前求没钱报班，这该说啥呀 ？Why thank you and you? Oh, I'm fine too. Thank you. Bye. 哎哎，你回来了啊！哎，那个老外你咋走了？啊，爸！我跟你说，上次要不是嫌贵，我没报英语班。我我我我！你试试爱钱进投资 APP， 投资回报看得见，学个英语不是事儿。这么厉害？爱钱进投资 APP， 投资回报看得见，还有银行存款。轻松报班学英语，爱钱进，小小幸福，天天进账。我们还有多久才到啊？有谁知道现在几点了吗？应该快十点了吧？你不看手表，你是怎么知道的？北极星的高度可以代表着时间。哎，北极星和北斗七星你知道吗？首先，我们找到北斗七星的勺口方向，勺口所指的就是北极星，北极星就代表正北方，顺起来就是东南西北。很简单对吧？没想到啊，学的不错。那当然，这可是地理课的必考内容。等一下，停。怎么了？查理吧，有没有按照我的路线走？有啊，那为什么不是正西北方向？这地图标的明明是正西北方向的。哦，地图上绕路的，我走的是捷径。你为什么不按照我的地图走？疯狗，干什么干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？我说的就是按照我的地图走。行了，别不讲道理。如果真的有捷径，为什么不走捷径？大家都累了，按照地图走远路有意思吗？再说，让他当导游，就听他的，相信他。别跟我提什么导游，我本来就不想找导游的，现在还因为这个导游浪费时间。小哥，你再给我睡醒来。睡醒来，干嘛？你别吵了，一人少一句。我们往这个方向走，文姐，我们真的要绕远路走啊？不然怎么办？让他一个人走啊？好，好，好，跟着黎素走。哎，喂。
这种石头，就是吸血机关的关键所在。只要靠近，就能让伤口流血。这到底是什么东西？你还记得这里最盛产的是什么吗？树滑玉。没错。因为这种石头，长时间埋在地底，处于一个低温缺氧的环境，所以树滑玉就会变异。成为这种名字叫做“血玉树”的东西。血玉树之所以可以吸血，是因为它和血液中的铁会产生一种共鸣。这尊石像和陈金水拿走的东西都和古铜镜有某种联系。会长，咱们所剩下的水还有食物。最多也就能再吃一顿。已经过了三天了，古铜镜的地下暗河马上就要出现。我跟吴邪已经约好，我们要抓紧时间，想办法出去。会长，比起我的命，你的命更重要。我跟那些姓陈的不一样，以后你记住，每个人的生命都很重要。我记得你曾经跟我说过，有些人的宿命比其他人都要沉重，你宁愿牺牲自己，也要保全他们的性命，是这样吗？谢雨辰和吴邪这两个小朋友，还不至于我去拼命。我只是想看一看，他们会把九门弄成什么样子。我们那一代人没有完成的事情，也想看看他们怎么了，仅此而已。所以啊，这些吃的你就更该吃，而且必须吃。我不饿，你吃吧。这是命令。这怎么会枯萎成这样？这是从石像头顶上掉下来的树根，怎么了？那棵是陈家的圣树，这种枯萎的叶茎是不会从上面掉下来的。知道怎么出去了。用这个石头，去把堵住洞口的树枝全部腐化掉。可问题是，咱们怎么上去？要上去的不是我们，而是他。用鱼线。只不过，我们从这里看不到上面。所以只能盲扔，看运气了。啊，我们到底要走多久啊
。啊，我是在提问，给我准事儿行吗，李组？只要按照我的地图走，一定会到的。小兄弟，不要因为你花了钱我就不能说你啊！我告诉你，你要是按照我的路走的话，我们早就到了。就跟着我走。等一下，李错。等一下，把你地图给我看看。是乌漆不油的。我们走了一个晚上了，可是你看周边的环境，根本没什么变化。你确定我们走的方向是对的吗？方向没有错，地图也没有错。你这个地图到底可不可信啊？还有你那什么吴邪，靠不靠谱啊？到底？我都说了，这个图没有错，方向也没有错，听不懂人话吗？好了好了，你们别吵了，都什么时候了，你们还吵架？地图给我，我给你，你看得懂吗？你什么意思啊？你不就比我多读几遍书，着急我是吧？浩哥，消消气，消消气。苏万，你看得懂是吧？你看我们在哪儿？别赌气了，他们想看地图就给他们看一眼。这是古铜街，这条红线就是我们原定的路线，沿着这条路走，一定不会出错。苏万，我们在哪儿？我们应该在这个地方。如果我们的估算没有错的话，吴邪给我们的目的地应该就在十公里之外。你确定我们是按这条路在走吗？吴邪给的目的地准确吧？什么意思啊？我什么意思啊？我在问路。怎么有意见？又怼上了是不是？还不够累？不管怎么说，我们知道目的地不远了。省着力气赶路不好吗？不管这个地图的精度有多低，我们要找到目的地，应该能在一天之内找到。不过，如果按照车卡利巴的路线的话，我们应该不用那么费劲。我说什么来着？我说什么来着？你就是就按照地图走，出发。走吧，李总。希望你是对的。从这里到上方，大概十米左右。有没有把握？雨过的磨损程度较大，想挂到上方树根的位置，不太容易。不试试怎么知道在这里等死了，我不会让你死的。Thank <laughs> you. 
，绳子给我上来吧。从这里过去，应该可以到达我们进来时那个入口。还以为这一趟真的要把自己给玩进去了，总感觉你没有那么容易死。也是，其实你不必为我卖命的。说到底，你也是以南风的人。现在我在这里，我就是你的，是吗？你说，吴邪和谢雨辰有约定，要搬到弗兰的旧门。我这个人天生有些愚钝，搞不懂这些事情。不过我可以看出来，您虽然嘴上说着，任由这些小辈胡来，绝不出手相帮，但是我感觉，您比任何一个人，都希望这一天的到来。谢教授应该到了，你带我去接应一下他。那会长，你一个人，没问题，你去吧。
谢教授应该到了，你带我去接应一下他。那会长，你一个人？没问题，你去吧。Let's be more.